हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप बच्चों आज हम आपकी क्लास सेवन की पंजाबी का सेवन चैप्टर रीड करेंगे चैप्टर का नाम है विद्या दा फल तो बच्चों आज आप चैप्टर रीड करना है सतवा पंजाबी दा चैप्टर दा ना है विद्या दा फल पापा तुसी हर रोज सानू सुवाउंदे ल सुवाउन लगे कहिंदे हो कि विद्या दा फल मिठा अते जड़ा कोडियां हुंदिया हन इस दा की मतलब है बच्चो एथे बच्चा आपदे पिता जी कोलो पापा कोल पूछ रहा है कि जदो तुसी सानू सुवाउन लगदे हो रात नु सुलांदे हो ता तुसी हमेशा ही कहंदे हो कि विद्या दा फल है ओ मिठा हुंदा है ते जड़ा कोडियां हुंदिया हन इदा की मतलब है इदा की अर्थ है आज मेनू समझाओ छुट्टी वाले दिन सतनाम ने अपने पापा नु पापा दे नेड़े बैठदिया कहा हां हां आ आजा काका मैं भी इहो चाहंदा सा कि तू इस बारे पूछे हुन पापा कहंदे ने सतनाम दे कि हां बेटा मैं भी तेनू इस बारे दसना चाहंदा हां मैं भी चाहंदा हां कि तू इस बारे पूछे तेनू भी एदा मतलब पता चले सतनाम दे पापा ने सतनाम दी कुर्सी नेड़े कर दिया कि हां ले फेर सुन हुन सतनाम दे पापा जी सुनान लगे ने गल सतनाम दे पापा ने गल नु अगे तोड़दिया होया केहा कि विद्या ही एक रुख दी न्याई है एदा मतलब है कि विद्या जेडी साडी पढ़ाई है ओ एक रुख दे समान ही है यानी एक पेड़ दे समान ही है ठीक है बच्चों जिवे पेड़ हुंदा है ओवे ही विद्या है किवे है आपा आगे पढ़ने हा तो पिता जी ओनु समझान लगे हन कि जिस तरह असी एक बूटा लाउंदे हा आपा एक पौधा लगाने है बच्चा ठीक है जदो आपा कोई पौधा लगाने गमले विच ठीक है ए मान लो गमला है आपा एदे विच बीज मिट्टी है एदे विच आपा बीज पाता ता थोड़े टाइम बाद की होएगा ते तानू पौधा निकलदा दिखेगा ता पौधा किवे निकलेगा जदो तुसी इस पौधे विच खाद पाओगे पानी पाओगे और पूरी लगन अते मेहनत नाल उसनु सिंजदे हां ता किथे ओहे सानू मिठे फल अते छा दिंदे हां तो बच्चों पिता जी पापा सब नाम नु कह रहे हैं कि जिवे आपा पेड़ लगाने हां पेड़ लगान वास्ते बच्चों आपा नु मेहनत करनी पेंदी है ओदे विच पानी देना पेंदा है खाद पानी पेंदी है और निगरानी भी करनी पेंदी है फिर जाके ओ जेड़ा पेड़ है वड्डा हुंदा है फिर सानू ओदे तो फल मिलदे हैं शुरुआत तो ही थोड़ी ना फल मिल जांदे हैं कि आपा आज बीज पाया कल पौधा हो गया परसों सानू अंब मिल गया एवे नहीं हुंदा ठीक है ता अंब नु प्राप्त करण ले सानू बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है उस पौधे दी बड़ी ही देखभाल करनी पड़ेगी तब पिता जी ओनु समझा रहे हैं सतनाम नु कि जेड़ी साडी पढ़ाई है विद्या है ओ भी इस पेड़ दे समान ही है जिवे अपना अमरूद सतनाम दे टोक दिया होया क्या कि जिवे आपा अमरूद लाया होया है उस अमरूद वास्ते सानू बहुत मेहनत करनी पेंदी है उस पौधे दा सानू बड़ा ध्यान रखना पेंदा है हां हां ठीक समझिया तू सतनाम दे पापा बोले इसे तरह यह विद्या एक अजीहा बूटा है जिस नु मेहनत लगन अते दृढ़ इरादे नाल जेड़ा भी मनुख सिजदा है सिंजदा है ता इस बूटे नु उस दी मेहनत दे अनुसार फल लगदे हन हुन बाप पिता जी पापा सतनाम नु समझा रहे हैं कि जिस तरह आपा नु बूटा लगाने है कोई पौधा लगाने है तो बहुत मेहनत करनी पेंदी है फिर कई साला बाद जाके सानू फल मिलदे ने इसी तरह जेड़ी साडी पढ़ाई है विद्या है एदे वास्ते पहले तो सानू बहुत मेहनत करनी पाऊगी हाले तुसी छोटे हो ठीक है तुसी एक एक क्लास करके पढ़ोगे आगे जाके फिर बड़े होगे या तो तुसी कोई बिजनेस करोगे बड़ा या फिर कोई तुसी जॉब लगोगे तो इस वास्ते तानू पहला तो कई साल पढ़ना पवेगा फिर जाके तोड़ी जॉब लगेगी फिर तानू इनकम होएगी पैसे मिलेंगे ठीक है नौकरी करोगे या अपना बिजनेस करोगे ता पैसे 
ਕਮਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ ਲੈਣੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਂਟੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਵਧੀਆ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਸ਼ੈਂਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੈਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਂਟੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿਹਾ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਟੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਸ ਬੱਚੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੈਂਟੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੋਨੋਂ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਸ਼ੈਂਟੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੈਂਟੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ੈਂਟੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੈਂਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ੈਂਟੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੂਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਰਾਮ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲੋਂ ਹੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੈਂਟੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਂਟੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰ
ਹੋਰ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਪੇੜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪੜਾਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੇੜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜੋ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਫਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਮਤਲਬ ਪੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਪਾ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿੰਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਂਟੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਂਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿਸ਼ਯ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਵੱਲ ਵੇਖ ਦਿਆ ਕਿਆ ਬਸ ਕਰੋ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਖੋਲੋ ਖੋਲ ਦਿਆ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਜੜਾ ਕੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਫਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜਾ ਉਹ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੋੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੜਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਜੜਾ ਕੋੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਰਾਤ ਵਰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੜਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੜਾ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰੋਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ 9ਵੀਂ ਔਰ
के हा पुत्रा मैनू तेरे को उम्मीद है ओने पापा भी खुश हो जाते हैं कि तू बड़ी चंकी गल की है मेरे मेरे मैनू तेरे को उम्मीद सी सतनाम का पापा आ, सी कि सतनाम विद्या का फल मिठा जड़ा कौड़िया दे रथ समझ आ गए सन हम तुम भी दसो बचो तू इस पाठ का मतलब पता चल चुका है और तुम समझ गए हो गए कि किसी भी रुख की जड़ा कौड़िया के फल मिठे कि फिर जमा सतनाम हर जमात विच जमात मतलब बचो कक्षा विच सोने सोने नंबर लिया अव्वल आ ठीक है वह कलास विचों फस्ट आन लग पिया ये बचो थोड़ा पाठ सी अज विद्या का फल सतवा यह कंप्लीट हूँ है नैक्सट भीडियो बच्चों के क्वेश्चन आंसर करा जो तक तुम इस चैप्टर रीड के करके रखना क्योंकि जेडे क्वेश्चन के आंसर हैं बचो वो इस चैप्टर के अंदर ही हैं हम बचो तुम फटाफट भीडियो लाइक से शेयर कर दो और चैनल भी सबसक्राइब कर दो थैंक यू